హలో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ జైల్ సింగ్ సో మనకు ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్కి దాదాపు చాలా తక్కువ సమయం ఉంది ఈ తక్కువ టైంని మనం ఆప్టిమంగా యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి బెస్ట్ వే ఏంటంటే మనకు ఎంసీక్యూస్ ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అక్కడ ఎలాంటి ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో అలాంటి క్వశ్చన్స్ని అలాంటి ప్యాటర్న్తో మనం ప్రాక్టీస్ కనుక చేస్తే డెఫినెట్లీ మనకు సక్సెస్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నేను మీకోసం కరెంట్ అఫైర్స్ నుండి కొన్ని క్వశ్చన్స్ కలెక్ట్ చేసి ఇవ్వస్తున్నాను సో బేస్డ్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ యూ గైస్ నేను మరిన్ని క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో లెట్స్ గో టు ద క్వశ్చన్స్ నావ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మహాత్మా గాంధీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ బయోటెక్ పార్క్ రీసెంట్లీ సీన్ ఇన్ న్యూస్ ఈజ్ ఇనాగ్రేటెడ్ ఇన్ కోటో డి ఐవోరి సీరా లియోన్ బుర్కినా ఫాసో సౌత్ ఆఫ్రికా మహాత్మా గాంధీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ బయోటెక్ పార్క్ అనేది కొత్తగా ఒక మనం న్యూస్లో చూడడం జరిగింది అది ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి కోటే డి ఐవోరి బా మహాత్ మన మహాత్మా గాంధీ ఐటీ అండ్ బయోటెక్నాలజీ పార్క్ ఈజ్ డెడికేటెడ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ జోన్ ఓకే ఫ్రీ ట్రేడ్ జోన్గా మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్తో ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ దాదాపు ఇరవై మిలియన్ డాలర్స్ ఇవ్వడం సో దాని ద్వారా మనకు ఫ్రీ ట్రేడ్ జోన్గా ఐ కోటేడి ఐవోరిలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది సెకండ్ క్వశ్చన్ సో ఫాలో ఏంటి కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ స్కీమ్ సో మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ విల్ బీ ఏబుల్ టు బై సబ్సిడైజ్డ్ రైస్ and wheat from any ration shop in the country after implementation of the uh, scheme okay deshalo unna e ration shop lo nundaina migrant workers gaani evaraina sare vallu ration ni teesukogalaru bpl pa- pa- poverty line below poverty line ulla vallu evaraina sare ration 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 ni teesukochu adi first point adi right kuda so no state in india offers portability scheme after ration card ఫర్ రేషన్ కార్డ్ ఇది పోర్టబిలిటీ ఏ స్టేట్ కూడా పోర్టబిలిటీని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అని చెప్తున్నారు ఇది రైట్ ఆ రాంగా జనరల్గా మనకు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఈ పోర్టబిలిటీ స్కీమ్ ఫస్ట్ టైం ఇంప్లిమెంట్ అయ్యింది కాబట్టి ఇది తప్పు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి బి అంటే ఒక్కటే ఆన్ రైట్ పాయింట్ అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ సో ఇది కర్తార్పూర్ క్యారిడార్ గురించి మనం వినే ఉన్నాం ఆల్రెడీ న్యూస్లో చాలాసార్లు వచ్చింది ఏమంటున్నాడు ఫస్ట్ పాయింట్ కర్తార్పూర్ క్యారిడార్ ఈజ్ ప్రపోజ్డ్ బోర్డర్ కారిడార్ కనెక్టింగ్ విత్ సిక్ శ్రైన్స్ దేరా బాబా నానక్ సాహెబ్ అండ్ గురుద్వారా దర్బార్ సాహెబ్ కర్తార్పూర్ సో కర్తార్పూర్లో ఉన్న గురుద్వారా దర్బార్ సాహెబ్ను మరియు ఇండియాలో ఉన్న దేరా బాబా నానక్ సాహెబ్ను ఈ రెండింటి మధ్య ఈ క్యారిడార్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఇది రైట్ క్యారిడార్ ఈజ్ ఇంటెండెడ్ టు అలో రిలీజియస్ డివోటీస్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు విజిట్ ద గురుద్వారా ఇన్ కర్తార్పూర్ వితౌట్ ఏ వీసా సో వితౌట్ ఎన్ని ఎటువంటి వీసా లాంటి పర్మిషన్ కానీ పత్రాలు కానీ లేకుండానే డైరెక్ట్గా అక్కడ విజిట్ చేసే అవకాశం ఉంది ఇది కూడా రైట్ సో కర్తార్పూర్ క్యారిడార్ వాజ్ ఫస్ట్ ప్రపోజ్డ్ ఇన్ ఎర్లీ నైన్టీన్ నైన్టీన్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఢిల్లీ లాహోర్ బస్ డిప్లొమసీ ఓకే సో మనకు నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి ఆధ్వర్యంలో లాహోర్కి బస్ని పంపడం జరిగింది లాహోర్ టు ఢిల్లీ బస్ని నడపడం చే జరిగింది ఒక దౌత్యంలో డిప్లొమసీలో భాగంగా సో అందులో భాగంగానే ఈ నడవను కర్తార్పూర్ నడవ క్యారిడార్ అంటారు దీన్ని కూడా ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు సో అది కూడా రైట్ సో వన్ టూ త్రీ డి అనేది రైట్ ఆన్సర్ సో ఇది డ్రాగన్ ఫ్లై మిషన్ సో డ్రాగన్ ఫ్లై ఎయిమ్స్ టు సర్చ్ ఫర్ సైన్స్ ఆఫ్ మైక్రో మైక్రోబయల్ ఏలియన్ లైఫ్ ఆన్ మార్స్ ఓకే డా డ్రాగన్ ఫ్లై మిషన్ అనేది ఒక ఇదేంటి మనకు వేరే ఉపగ్రహాలపై వేరే గ్రహాలపై ఉన్న జీవజాతుల్ని పరిశోధించడానికి ఉపయోగించిన ఒక ఇది ఎక్విప్మెంట్ సో అది ఏమంటున్నారు ఇక్కడ మార్స్ మీద లైఫ్ ఉందా లేదా అన్నది సర్చ్ చేయడం కోసం అంటున్నారు సో అది రైట్ ఆ రాంగా సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి డ్రాగన్ ఫ్లై మిషన్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ నాసాస్ న్యూ ఫ్రాంటియర్ ప్రోగ్రామ్ సో ఇది డ్రాగన్ ఫ్లై అనగానే మనం నా ఇది చైనా అని అనుకోవాల్సిన పని లేదు సో ఇది బిలాంగ్స్ టు నాసాస్ అండ్ ఇది మాస్ మీద కాదు శాట్రన్ శాట్రన్ గ్రహానికి మూన్ అయిన టైటాన్ మీద జీవజాతి ఉందా లేదా అనేది గుర్తించడం కోసం నాసా 
తన న్యూ ఫ్రాంటియర్స్ ప్రోగ్రామ్ అనే ప్రోగ్రాంలో భాగంగా పంపిన ఒక మిషన్ ఓకే సో కాబట్టి సా అది మార్స్ మీద కాదు శాట్రన్ మూన్ అయిన టైటాన్ మీద జీవజాతుల కోసం అన్వేషించడం కోసం పంపబడిన ఒక వా వాహక నౌక ఓకే సెకండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఇంకో క్వశ్చన్ నిర్భయ ఫండ్ నిర్భయ ఫండ్ గురించి ఫస్ట్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ద ఫండ్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ డెడికేటెడ్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్స్ ఎయిమ్డ్ ఎట్ ఎన్హాన్సింగ్ ద సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఫర్ ఉమెన్ ఇన్ ద కంట్రీ సో దేశంలో ఉన్న ఓ మహిళల యొక్క సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ కోసం వారి కోసం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ బడ్జెట్లో మనం అలకేట్ చేయడం చూసాము సో ఈ పాయింట్ రైట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ ల్యాప్సబుల్ కార్పస్ ఫండ్ జనరల్గా బడ్జెట్లో అలాట్ చేసే ఫండ్ని లైక్ యూటిలైజ్ చేసుకోకపోతే అది ల్యాప్స్ అయిపోతాయి అంటే అవి రిటర్న్ వెళ్ళిపోతాయి సో అలా కాకుండా ఇది నాన్ ల్యాప్స్ఫుల్గా ఉంచారు అంటే అవి అయిపోవు అన్నట్టు అవి నెక్స్ట్ ఇయర్కి కానీ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతాయి సో ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ అడ్మినిస్ట్రేడ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ సో ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ డబ్బులు ఇస్తున్నప్పుడు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్సే సూపర్వైజ్ చేస్తుంది జనరల్గా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ చేయదు సో అది ఒకటి మనం చూసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం సో మే రిగార్డింగ్ గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ రిపోర్ట్ ఫ్రెండ్స్ రిపోర్ట్స్ మీద మనకు డెఫినెట్లీ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి రిపోర్ట్స్ అవి ఇచ్చే సంస్థల గురించి తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి అండ్ అవి దేని గురించి చెప్తున్నాయో అవి కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ రిపోర్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ సెమీ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ దట్ అసెస్ ఏ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ అండ్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ ఫైనాన్సింగ్ ఓకే సో ఇది సెమీ యాన్యువల్ అంటే సంవత్సరానికి రెండు సార్లు వచ్చే రిపోర్ట్ అంటున్నాడు అండ్ గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ అండ్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ సో చుట్టూ ప్రపంచంలో ఉన్న మార్కెట్ల పరిస్థితి ఏంటి అన్న దాని గురించి ఇది రీసెర్చ్ చేస్తుంది సెకండ్ ఇట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ అన్నాడు సో ఇది రైట్ సో ఐఎంఎఫ్ గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ రిపోర్ట్ని రిలీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి సి సో PVTG అంటే పర్టికులర్లీ వల్నరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ సో ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఫ్యాక్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది జనరల్గా యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్లో ఫ్యాక్ట్లు ఇస్తే మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి అవి తప్పుండే అవకాశం ఉంటుంది PVTG resides in 18 states and టూ union territories అన్నాడు సో ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఎయిటీన్ స్టేట్స్ అన్నది పాయింట్ అండ్ టూ యూనియన్ టెరిటరీస్ అనేవి ఫ్యాక్ట్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ చూద్దాము అది రైట్ ఆ రాంగ్ ఆలోచించండి అండ్ హయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పీవీటీజీస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ అన్నాడు సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే హయెస్ట్ నెంబర్ అని కూడా చెప్పాడు సో ఇలా ఎగ్జాంపులరీ వర్డ్స్ కానీ కొంచెం ఎక్స్ట్రీమ్ వర్డ్స్ కానీ వాడినప్పుడు కూడా మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ ఎఫైర్ ఇంప్లిమెంట్ ద స్కీమ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ పర్టికులర్లీ వర్నరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ దెమ్ అంటే దీన్ని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాడు సో ట్రైబల్స్ గురించి ట్రైబల్ అఫైర్ మినిస్ట్రీయే చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎయిటీన్ స్టేట్స్ కాదు ఫ్రెండ్స్ ఎయిటీన్ స్టేట్స్లో ఉన్నాయి బట్ టూ యూనియన్ టెరిటరీస్ కాదు ఒకటే యూనియన్ టెరిటరీ అది అండమాన్ నికోబార్ అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి హయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పీవీటీజీస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ఒరిస్సా నాట్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ కాబట్టి ఓన్లీ థర్డ్ త్రీ రైట్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి బి నెక్స్ట్ ద ఓషన్ క్లీనప్ ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్తున్నాడు సో ఇట్ డెవలప్స్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ టు రైడ్ వరల్డ్స్ ఓషన్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ సో ఇక్కడ సముద్రంలో ఉన్న ప్లాస్టిక్ని తగ్గించడం కోసం ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉంది పనిచేస్తుంది అని చెప్తున్నాడు అండ్ ఇట్ 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 యుటిలైజేసెస్ ఓషన్ కరెంట్స్ టు క్లీనప్ హాప్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ ఫస్ట్ బిగ్ గార్బేజ్ ప్యాచ్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టైం అని చెప్పాడు సో ఓకే ఇది రైట్ ఆ రాంగా చూద్దాం క్లీనప్ ఓషన్ కరెంట్స్ టు క్లీనప్ ఓకే అది రైట్ సో ఇదేంటి జనరల్గా మనకు ప్లాస్టిక్ సముద్రంలో ఉన్న ప్లాస్టిక్ని తగ్గించడం కోసం ఈ ప్రాజెక్ట్ తీశారు ఇక్కడ ఓషన్ కరెంట్స్ని అంటే సముద్ర ప్రవాహాలనే తమకు అడ్వాంటేజ్గా వాడుకొని ఈ ప్లాస్టిక్ని తగ్గించే ఆలోచనతో ఈ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సి బోత్ ఆఫ్ టు రెండు కూడా
Yemen and Tashkent, Kajikistan. So, here we have match, correctly matched. This is correctly matched, friends. So, this is place we have to tell you. So, we have to tell you about the language of the Rohingya, the Rohingya refugees in Bangladesh recently. वक आइलैंड लो रिय प्लेस चेसी ने वाले ना कड़ों चेसी मेरे को अन्य साउथ करिया लो कल्पिस्तामु मंचिका जीवन चे टट्टे चेस्तामु सो देश वालो अन्य छोटला स्प्रेड डबा कोण्डा वक स्पेसिफिक आइलैंड ने द्वीप वालो उन चेसी आकर चे मेरे को अन्य चूस कुंटा मन चेप्पेंडे बट आ कम्युनिटी वालो कहीं का कन्विंस Kurmanji speaking ethno religious group idi so idi ethnic Kurdis Kurdis ante manak ekkada untaru Iraq Syria Turkey a border lo untaru Kurdis idi manaku Syrian crisis a time lo Iraq crisis time lo manam chustune unnamu so Kurdis Iraq Syria Turkey border lo untaru vallaku relate relative vallu yazidis annatu so and Tashkent इस कैपिटल सिटी बाप उज्बेकिस्तान मान के मिच्छेडो इतने खजकिस्तान मिच्छेडो सो इकड़ा मन वाला इच्छन अपुर कुछ उन जागरत का चूस को वाले सो इकड़ा आंसर हो चेसी वन ओनली सो नेक्स्ट क्वेश्चन हो चेसी भाईतरणी रिवर वडिसा इच्छेडो सालमा डैम पाकिस्तान कुकी ट्राइब्स मिजोरम मान को तेलसु भाईत पाकिस्तान का दो ये दिन न्यूज़ लोगों डा उन्हें माना इंडियन कंट्रीब्यूशन गुड़ा सालमा डैम कंस्ट्रक्शन लो उन्हें काबटे ये दिन अफगानिस्तान लो उन्हें सो सेकंड वन इज रॉंग काबटे वन थ्री आंसर सो डी कैन बी द आंसर ओके सो इकड़ा कुकी ट्राइब्स हु मिजो रामलो उन्टा रो ये दिन मानक तेल that the first national anti-profiting authority is the institutional mechanism under GST law to check the unfair profit making activities by the trading community. So, manak evaru goda atyadika labhalu prajal nondi pondo du. So, but walaku pramanika maina yanta labhal tis koalo ante tis koali gani. Mosa puri tanga ekko labhalu ponde avakasham lekunda. GST law kinda ne manaku national anti-profiting authority ne establish cheyadan jarigindi. So, Next, that is the first one. And the core function of NAA is to ensure that benefits of reduction of GST rates on goods and service made by GST council ultimately passed to consumers. So, we have the same thing. GST is the same as the GST is the same as the GST. दानी प्रभावन दानी पहल तो वांटे आलाबम प्रजिलक चेहरे टट्टू चोरा डाउ अल्टीमेट एम ऑफ एंटी नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथार्टी एंटर नडो सो बोत गुड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है काबिटी आंसर सी नेक्स्ट और जैसे ग्लाइपोसेट मानो रीसेंट का न्यूज़ लो जूस तो ने वो ना ऑफेंस इन न्यू ये दी कल्प पैर कुंडा पेंचे मंदा बायोकेमिकल एजेंट तो रिमूव ऑयल स्पिल्स ऑयल स्पिल्स अंटे ऑयल ली के जैसे समुद्र लो ऑयल ली के जाओ इन्हें पढ़ो वाटनी बायोकेम वाटनी तीस ऐड आन के बायोकेमिकल एजेंट आन ना डू ना नाप दे ये बो ये दी फ्रेंड्स आंसर आरोचिंचेरा ग्लाइपोसेट अने दी वीडी the following national park are part of the western ghats annadu so western ghats ki anukulanga unde parks ento ikkada manam gamaninchali so bandipur national park vachesi manak next bandipur national park gir national park ervikulam national park tadoba anderi national park first ee park lo national park lo ye state lo unnaya manam gamaniste manam obvious ga manam trace out cheyochu so, Bandipur National Park is in Karnataka, and it is also in Western Ghats. Gir National Park is in Gujarat. This is in Western Ghats. So, Ervikulam National Park is in Kerala. This is in Western Ghats. Tadoba is in Maharashtra. One of the oldest national parks. So, 
ఇది వచ్చేసి మనకు వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ కిందికి రాదు కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు వన్ నైన్ త్రీ బందీపూర్ అండ్ ఎర్వీకులం ఓకేనా సో మనకు నేషనల్ పార్క్స్ అవి ఉండే ప్లేసెస్ కుదిరితే నేషనల్ పార్క్స్లో ప్రవహించే నదుల గురించి కూడా తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాక్సెసబుల్ ఇండియా క్యాంపెయిన్ ఎయిమ్స్ టు ప్రొవైడ్ యాక్సెసబిలిటీ టు బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ ఇన్ రిమోట్ ఏరియాస్ సో మనకి జనరల్గా కరెంట్ అఫైర్స్లో మనకు ఉండాల్సిన లక్షణం ఏంటంటే ఈ పదం చూసినప్పుడు ఎక్కడ దేనికి సంబంధించిందో మనకు వెంటనే తట్టాలి అప్పుడు మాత్రం మనం కొంచెం ఎలిమినేషన్ మెథడ్ వాడి చేయొచ్చు డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనకు ఎగ్జామ్లో చాలామందికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాలెడ్జ్ అయితే ఉండదు ఎవరికి ఉండదు ఈవెన్ టాపర్కి కూడా ఉండదు బట్ ఏంటంటే ఎడ్యుకేటెడ్ గెస్ట్ అనేది ఒకటి చేయాలి సో అప్పుడు మనం మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ని చేయగలం ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు యాక్సెసబుల్ ఇండియా క్యాంపెయిన్ ఎయిమ్స్ టు ప్రొవైడ్ యాక్సెసబిలిటీ టు బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ ఇన్ రిమోట్ ఏరియాస్ అంటున్నాడు సో మోస్ట్లీ ఇదైతే కాదు ఎందుకంటే యాక్సెసబుల్ ఇండియా అనేది సంథింగ్ రిలేటెడ్ విత్ ద లైక్ డిజెబిలిటీ మనకు అంటే వికలాంగులకి సుగమ్య భారత్ అనే స్కీమ్ కింద తీసుకొచ్చిన ఒక ప్రోగ్రామ్ సో డిజేబుల్ పర్సన్స్ కూడా ఈ ఎక్కడ ఏ ప్రతి గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ని కూడా ఈజీగా యాక్సెస్ అయ్యేటట్టు చేసే ప్రోగ్రామ్ అది సో గవర్నమెంట్ ఈ మార్కెట్ ప్లేస్ జిమ్ ఫెసిలిటేట్స్ ఆన్లైన్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ కామన్ యూజ్ గుడ్ సర్వీసెస్ రిక్వైర్డ్ బై వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నాడు సో ఇది రైటే గవర్నమెంట్ ఈ మార్కెట్ ప్లేస్ అనేది గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో ఎవరికి కూడా గూడ్స్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ ఏది కావాలన్నా కూడా డిపార్ట్మెంట్లు కానీ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ పిఎస్సీస్ కానీ పొందొచ్చు దీని ద్వారా ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ రైట్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ డి నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ సో ఇక్కడ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ గురించి మనకు అవగాహన ఉండాలి ఈ క్వశ్చన్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ ఎ టైమ్ స్టాంపుడ్ సిరీస్ ఆఫ్ ఇమ్యూటబుల్ రికార్డ్ ఆఫ్ డేటా దట్ ఈస్ మేనేజ్డ్ బై క్లస్టర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ నాట్ ఓన్డ్ బై ఎనీ సింగిల్ ఎంటిటీ సో బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ గురించి కొంచెమైనా అవగాహన ఉంటే దానికి ఏమంటున్నాడు సింగిల్ ఎంటిటీ అనేది నాట్ ఓన్డ్ బై సింగిల్ ఎంటిటీ దట్ ఈస్ రైట్ ఓకే బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ఎప్పుడు కూడా ఒక ఎంటిటీ ఓనర్ ఉండరు సో అది రైట్ అండ్ బ్లాక్ చైన్ నెట్వర్క్ హ్యాస్ నో సెంట్రల్ అథారిటీ అది కూడా రైట్ అండ్ ఇట్ క్యారీస్ నో ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్ సో that might be right so no 1 2 3 answer avutade emo chudam d so okay answer vachesi d okay next ikkade em antnadu infrastructure cost is but no transaction infrastructure cost edaina untundi gaani transaction cost aithe undadu okay so world population prospects often seen in news is published by ఇది వరల్డ్ పాపులేషన్ ప్రాస్పెక్ట్ అనేది ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు ఇప్పుడే అనుకున్నాం కదా రిపోర్ట్స్ ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు అనేది తప్పకుండా మనం నేర్చుకోవాలి యునైటెడ్ నేషన్సా వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమా వరల్డ్ బ్యాంకా ద ఓఈసిడి అంటారు ఓఈసిడి అంటారు ద ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఒక ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఏది సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా చూడండి ఏది ఆన్సర్ అవుతుంది సో చూసారా సో ఆన్సర్ వచ్చేసి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఓకే వరల్డ్ పాపులేషన్ ప్రాస్పెక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఈజ్ పబ్లిష్డ్ బై ద పాపులేషన్ డివిజన్ ఆఫ్ యుఎన్ డి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సోషల్ అఫైర్స్ ఓకే సో యునైటెడ్ నేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ అఫైర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద కింబ్లే ప్రాసెస్ ఆఫ్ అండ్ సీన్ ఇన్ న్యూస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ కింబ్లే ప్రాసెస్ అనేది దేనికి సంబంధించింది ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ట్రాఫికింగ్ ఆఫ్ వైల్డ్ యానిమల్సా లేకపోతే మెడిటేషన్ ప్రాసెస్ బిట్వీన్ నార్త్ కొరియా అండ్ ద సౌత్ కొరియా మీడియేషన్ ప్రాసెస్ ఓకే మీడియేషన్ ప్రాసెస్ అండర్ నార్త్ కొరియా అండ్ సౌత్ కొరియా అండ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ డైమండ్స్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు మార్కెట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ డైమండ్ డైమండ్ అంటే ఫ్రెండ్స్ ఇది అంటే అక్రమ మైనింగ్కి సంబంధించింది అక్కడ లైక్ అంటే ఇంతకుముందు ఏంటంటే హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ కూడా జరిగేది సో మనుషుల్ని బానిసలుగా చేసుకొని అక్కడ డైమండ్ తీసేవాళ్ళు ఇలాంటి డైమండ్ అని బయట బ్లాక్ మార్కెట్లో అమ్మేవాళ్ళు అలాంటి మార్కెట్లో ఈ డైమండ్స్ని తీసుకురావడం అంటే ఆ ప్ర అడ్డుకోవడం కోసం చేసిన ప్రాసెస్ అని ఇదొకటి నెక్స్ట్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ నాన్ పులిఫరేషన్ సో న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఎవరు అరవద్దు అని దానికి సంబంధించిందా సో ఇది దేనికి సంబంధించి ఫ్రెండ్స్ 
सो मन इधी प्रिवेन आफ् काफ्लिक एंट्री इन टू मार्केट ओके सो किबर्ले कि प्रासे सर्टिफिकेशन स्कीम इज द प्रासे एस्टाब्ली इन टू थौज थ्री टू प्रिवे काफ्लिक फ्रम एंटरिंग द मेन स्ट्रीम रफ् डयम मार्केट बै युनेड नेशन जनरल असैंली रिजल्यूशन सो युनेड नेशन जनरल असैंली रिजल्यूशन अभी काफ्लिक मेन स्ट्रीम मार्केट की एंटर का चूस कोसम किबर्ले प्रासे प्रासे आफ सर्टिफिकेसन स्कीम एस्टाब्ली जी ओके नैक्स्ट वे कंसीडर द फाइंग स्टेट रिगार्ड यूएन सेक्यूरी कौन अड़का सेक्यूरी कौन मन को सो इट इज़ द ओनली यूएन बाॉडी वित् अथारटी टू इश्यू बैंडिंग रेजल्यूशन टू द मेबर स्टेट एना प्रपंच मेबर स्टेट सर बैंडिंग आर्डर्स अंत यूएन यूएनएससी आर्डर्स इश्यू चे अभी बैंडिंग अवता है सो अला आर्डर्स एवरना इवगलरा यूनसी तप सो अद सैकंड थिंग द प्रेसीडी आफ द कौन इज हेल्ड बै ईच ईच आफ द मेबर्स इन टर्न फर् वन मंथ फाइंग द इंग्ली आलबेटिकल आर्डर आफ द मेबर स्टेट नेम सो मेबर स्टेट नेम्स इपड़ अमेरिका उमेरिका चीना सो फ्रांस सो इला ब्रिटन कंट्री एदे फस्ट उ इंग्ली आलबेटिकल प्रकार एव्री मंत यूनसी अद्यक्षता चीर वह मारता उठर सो इंग्ली आलबेटिकल आर्डर प्रकार अभी नड़स्तू उ दट इज़ आलो रईट सो इट वाज एस्टाब्ली नई फारटी फाइव अंड हेड क्वारटर्ड इन जेनीवा अब सो यूनसी हेड क्वारटर वे न्यूयारक उ जेनीवा काबी थर्ड वन रा वन टू आसर् सो डी आसर् ओके कंसीडर द फाइंग स्टेट रिगार द सूपर कंडक्टिविटी सूपर कंडक्टिविटी अड़का इकड़ना सूपर कंडक्टिविटी इज ए स्टेट इन विच मेटीरियल शोस् वेरी हई एलक्ट्रिकल रेसीस्टे अटुना अंत निरोधकता रेसीस्टे अंत निरोधकता सो एक्व रेसीस्टे चूपस्ते अभी सूपर कंडक्टिविटी मेटीरियल कंटुना दैकेंड पाइंट सूपर कंडक्ट मेटीरियल कैन सेव ह्यूज अमौंट आफ् एनर्जी and uh, be used to make high efficient electrical appliances so superconductive materials chaala energy ni save chestayi vaati valla high quality materials ni tayar cheyochu antunnadu and uh, superconductive is possible only at high temperatures antunnadu so edi right friends फ्रेंड्स सूपर कंडक्टिविट कंडक्टिविटी अंत मन को रेसीस्टेस निरोधकता एंत तक उठे अंत कंडक्टिविटी पे काबी मन को मन को बेसीक सैंस सो इतने हई एलक्ट्रिकल रेसीस्टे अटुना सो अभी रा फस्ट वन रा सो इक मन एलिमेट चयचु फस्ट वन राबी आंसर कैन बी ओन बी अंत बी अंत टू अंड थ्री अंड ओके फस्ट नाट करेक्ट अटुना मन के इध इतने नाट करेक्ट अना सो उ दाटो मनमेपड़ी ईवेन तेसा मन को क्वेश्चन क्लियर चलवाली इतना करेक्ट अटुना नाट करेक्ट अट्ना विच इज़ नाट करेक्ट अंटे फस्ट वन इज नाट करेक्ट अंड थर्ड सूपर कंडक्ट इज पासीबल एट लो टेमपरेश मन को लो टेमपरेश सूपर कंडक्टिविटी अने पासीबल सो वन थ्री अभी नाट करेक्ट सो आसर वे इकड आर्टिकल थ्री फारटी वन आफ द काट्यूशन प्रोवैड सर्टन प्रिवेज अं कंसेषन टू द मेबर्स आफ् शेड्यूल कैस्ट गुरी चपा आलोचे नैक्स्ट प्रेसीडेंट अलोन इज़ वेस्टेड वित् द पवर टू इंक्लूड आर् एक्सक्लूड प्रेसीडेंट अलोन इज़ वेस्टेड सो प्रेसीडेंट इंक्लूड कलपड़ी चेयल रु एस लिस्ट अने जी अभी रईट आ रहा आलोची देर इज ए प्रोविजन फर् रिजर्वे आफ शेड्यूल कैश बोत् इन लोकसभा अं राज्यसभा अच्छा सो फ्रेंड्स सेंटन आलोच अनासीस्टा आर्टल थ्री फारट वन आफ द काट्यूशन प्रोवैड्स अटम प्रिवेज अं कंसेषन इध करेक्ट फ्रेंड्स सो सैकड़े प्रेसीडेंट अलोन इज़ वेस्टेड का पार्लमें आफ् इंडिया हाज टू लाइक डी लिस्ट आर् लिस्ट अभी मन के एस कम्यूनिटी एदना मारपूल चर्पूल चेयर अभी पार्लमें आफ् इंडिया चेयर नाट द प्रेसीडेंट अंड 
and there is a provision for the reservation of scheduled caste in both Lok Sabha and Rajya Sabha. Antunadu. Idi Rajya Sabha lo eight twenty reservations sundau, but uh, ikada uh, Lok Sabha lo matram reserve ke ata seats sundai friends. Kabati ikada enti manaku oh, two and three wrong, so which is correct only a correct y answer. Okay. Ochche si ikada inko question chudamo. Following statements about investigation tracking system for sexual offences. Okay, okay. Is an online module available to law enforcement agency at national state, national state and district levels? Any levels lo guda? Okay, enforcement uh, online module idi enforcement agencies ko samani chipto nado. ITSS will leverage the crime and criminal tracking network systems. Which is nationwide network enabling sharing information between police stations, state officers, security agencies. So police stations nundi, state offices nundi, security agencies ante CBI, NIA, we tannit ki guda, IB, we tannit ki guda pass ches tundi, ante uh, information share ches ko achu, anjep tunadu. So both are positive statements, answer can be C. So C answer. Next to chesi. Manaku species and habitat each other. And then, e gentulu, mariu, e jatula gentulu, mariu, avi unde places gurinchi matching each other. So, ikade manaka answer good a screen lone can best on the so evi mudu good a correct on that too. Bupati shield tail and edi western hearts is a man in jindi. Bupati shield tail and small wood brown butterfly and edi Kanchenjanga national park is a man in jindi. Pondicherry shark and the East Godavari River East Tree is low on Tai. So, Idi good to bit call friends. Idi good Adi Avakashamuntundi. Okay, next question Kelpodamo. Reference to the measles. Consider the following statements. It is highly contagious bacterial disease and chepper. So, Manavakoka sentence correct to Chadavali. Idi highly contagious bacterial disease and Nadu. It is transmitted via droplets from the nose, mouth, throat or infected persons. Okay. And recently India was declared measles free by health organization. So, current news is going to choose the COVID-19 spread out of the diseases that are not going to choose the disease. We are going to choose the this is measles and bacterial disease, kaadu, viral disease, kaadu, but one wrong. So, and this uh, is uh, transmitted via droplets from nose, mouth, throat or infected persons. So, this is common sense. And India was declared measles free and Jepiadu, WHO kaadu, recent ka, Sri Lanka declared as measles free. So, Sri Lanka doing better than India in some parts. Okay, so I will choose Kovali. So, I can write a chessy only two. So, B answer. Next, a chessy consider the following statements regarding the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India, TriFed. So, it is national level apex organization functioning under the administrative control of Ministry of Tribal Affairs. Okay, so organization tribe Ministry of Tribal Affairs in the Panjas Sunday. It is national level of effects organization and not obvious guy the effects organization. So it provides handloom development training for tribal population. Okay, and the objective of the trifid is uh, uh, socio economic development of tribal people in the country uh, by way of marketing development of tribal products. It is a right and piston and uh, okay, answer is JC 1 3 right. Eh? So so, one, two, three. So, any positive one, two, three. So, B, one, two, three. Yes. Okay. Mm. Next, the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, is an international non governmental organization that works to build better policies for better lives and be paid. So, uh, second point, most OECD members countries are high income economies with very high human, okay, uh, human development index. Recently, India became the member of OECD. We have to say that the option is non-governmental organization. That's why it's wrong. And uh, mostly, OECD member countries are high income economies with very high human development index. 
definitely adi right manaku oecd gurinchi em maatram telusuna adi manaku telustundi so india became the member of oecd ikka chudandi high human development index ani cheppadu so hdi lo mana indian paristhiti emanta baaga ledhu kabatti mana expect cheyadu oecd lo member ga kabatti adi wrong so first second wrong third only right uh, so uh yeah, uh-huh, no no uh, like second is wrong, right one three is wrong uh, so yeah, which are correct or not so b is answer and a two only answer okay mm. consider the following statements so make a dhatu project is proposed on kaveri river okay uh, mulla periyar dam is located in tamil nadu which statement given is correct so mulla periyar dam anedi tamil nadu lo unda friends so ee dam mulla periyar dam anedi kerala lo undi so second wrong so mekadethu project is proposed on kaveri river so that can be right so answer can be a okay great hmm. next vachesi consider the following statements regarding inner line permit inner permit line okay so it is a temporary level travel document which has to be processed by an indian citizen to enter protected areas of the northeast okay koncham uh, better statement northeastern uh, council issues ilp under the bengal eastern frontier regulation 1873 northeastern council uh, okay ilp is applicable to all states in northeastern india except tripura and assam so ఇది ఆల్ స్టేట్స్ ఇన్ నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియా అంటున్నారు సో ఇది కెన్ బి రాంగ్ సో వన్ త్రీ త్రీ రాంగ్ అవుతాయి సో వన్ టూ ఆర్ వన్ ఓన్లీ సో మనకు వచ్చేసి ఇది నార్త్ ఈస్టర్న్ కౌన్సిల్ ఇష్యూ చేయదు సో వన్ ఓన్లీ ఆన్సర్ సో సి సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు ఐఎల్పి ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ ఈజ్ ఏ టెంపరీ ట్రావెల్ డాక్యుమెంట్ విచ్ హ్యాస్ టు బి ప్రాసెస్డ్ బై అన్ ఇండియన్ సిటిజన్ టు ఎంటర్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్ సో డాక్యుమెంట్ హ్యాస్ టు బి ప్రొసెస్డ్ బై ఇండియన్ సిటిజన్ ఓకే అది కరెక్ట్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ని విజిట్ చేయడానికి ఐఎల్పి అనేది తీసుకోవాలి సెకండ్ వచ్చేసి ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇష్యూ ఐఎల్పి అండర్ ద బెంగాల్ ఈస్టర్న్ ఫ్రాంటియర్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ త్రీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేయాలి నార్త్ ఈస్ట్ కౌన్సిల్ కాదు కాబట్టి అది రాంగ్ సో ద రిస్ట్రిక్షన్ కంటిన్యూడ్ ఫర్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ట్రైబల్ కల్చర్స్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజియన్ అండ్ టు రెగ్యులేట్ మూమెంట్ టు సర్టెన్ ఏరియాస్ నియర్ ద ఇంటర్నేషనల్ బోర్డర్ ప్లస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఎంటైర్ స్టేట్ ఆఫ్ నాగాలాండ్ బారింగ్ ఇట్స్ కమర్షియల్ హబ్ దిమాపూర్ ద ఎల్పి ఈజ్ అప్లికబుల్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ మిజోరాం ఓకే నాగాలాండ్లో దిమాపూర్ ప్రాంతం తప్ప అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ మిజోరాం ఈ మూడు స్టేట్స్ కూడా ఐఎల్పి అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాము సో విచ్ ఆర్ నెసరీ చేంజెస్ బ్రాట్ ఇన్ జమ్మూ కాశ్మీర్ ఆఫ్టర్ స్క్రాపింగ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ అండ్ ఆ థర్టీ ఫైవ్ ఏ అంటున్నాడు సో ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ ఏ తీసేసిన తర్వాత ఎటువంటి చేంజెస్ వచ్చాయి అని చెప్తున్నాడు సో Uh, first option people from outside jk will able to buy property in state and settle there ippudu intaku mundu jammu kashmir pranta nivasi kaakapothe akkadi paurud kaakapothe akkada bhoomi kone hakku ledu kabatti ippudu adi akkada settle avochu bhoomi konochu anesi cheptunnaru second vachesi central laws will automatically apply to the state so central chese laws automatically ga state ki apply avutundi antunnaru సో ఫ్రెండ్స్ ఆలోచించండి ఏది రైట్ సో నాకు తెలిసి బోత్ రైట్స్ బోత్ కూడా రెండు కూడా రైటే ఓకే సో ఆన్సర్ సి ఇప్పుడు మనం ఒకసారి గమనిస్తే జమ్మూ కాశ్మీర్ ఆఫ్టర్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రీవోక్ జరిగిన తర్వాత వచ్చిన మార్పులు కనుక చూసుకుంటే మనకు ద్వంద్వ పౌరసత్వం డ్యూయల్ సిటిజన్షిప్ అనేది లేదు అండ్ సెంట్రల్ లాస్ కెన్ డైరెక్ట్లీ అప్లై అంటే సెంట్రల్ చేసే ప్రతి చట్టం పార్లమెంట్ చేసే ప్రతి చట్టం ఆ రాష్ట్రానికి వర్తింపబడుతుంది నో సపరేట్ లాస్ ఫర్ జమ్మూ కాశ్మీర్ జమ్మూ కాశ్మీర్ కోసం ప్రత్యేకమైన చట్టాలు ఏమీ చేయరు ఇండియన్ సిటిజన్స్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్స్ కెన్ బై ల్యాండ్ అండ్ ప్రాపర్టీ సో అక్కడ ల్యాండ్ కానీ ప్రాపర్టీస్ కానీ కొనొచ్చు నో టూ ఫ్లాగ్స్ అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్కి సపరేట్ ఫ్లాగ్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి సపరేట్ ఫ్లాగ్ ఉండదు సో ఇండియన్ ఫ్లాగే 
మనకు ట్రైకలరే త్రివర్ణ పతాకమే అక్కడ కూడా జాతీయ పతాకంగా వస్తుంది అండ్ ఎలక్షన్స్ ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఎలక్షన్స్ ఉంటాయి అండ్ సెంటర్ కెన్ డిక్లేర్ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ అండర్ ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఇది ఇంతకుముందు ఉండేది కాదు ఇప్పుడు మనకు ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ అవసరమైతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేయగలదు నెక్స్ట్ పోలీస్ విల్ బి మేనేజ్డ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పోలీసింగ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉంటుంది ఎందుకంటే అది ప్రజెంట్ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంగా ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ మళ్ళీ మ్యాచింగ్స్ ఇచ్చారు సో గెలీలియో గ్లోనాస్ అండ్ కా క్వాసీ జినిత్ సో ఇవి డెవలప్డ్ బై ఓన్ అంటే ఇవి నావిగేషన్ సిస్టమ్స్ నావిగేషన్ సిస్టమ్స్ అంటే ఇండియాలో కూడా నావిక్ సిస్టమ్ ఉంది సో అది ఇస్రో ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది సో అలాంటి ఇప్పుడు లైక్ సో ఇవి నావిగేషన్ సిస్టమ్స్ సో గ్యాలిలియో సో గ్యాలిలియో యూరోపియన్ యూనియన్ డెవలప్ చేసింది అండ్ గ్లోనాస్ అనేది రష్యా డెవలప్ చేసింది క్వాసీ జినీత్ అనేది సౌత్ కొరియా అనేసి చెప్పారు దీంట్లో ఏది కరెక్ట్ ఫ్రెండ్స్ సో గెలిలియో ఈజ్ డెవలప్డ్ బై యూరోపియన్ యూనియన్ కరెక్ట్ అది గ్లోనాస్ కూడా రష్యా రష్యా డెవలప్ చేసింది అండ్ క్వాసీ జినీత్ వచ్చేసి జపాన్ డెవలప్ చేయడం జరిగింది సో థర్డ్ వన్ రాంగ్ వన్ టు రైట్ సో సి కెన్ బి ద ఆన్సర్ సో మనకు ఐఆర్ఎన్ఎస్ ఆర్ నావిక్ అనేది ఇండియా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్కి వెళ్తుందాము నెక్స్ట్ ఆక్సిటోసిన్ హార్మోన్ ప్లేస్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ రీప్రొడక్షన్ చైల్డ్ బర్త్ అండ్ ల్యాక్టేషన్ ఓకే ఆక్సిటోసిన్ ఈజ్ యూజ్ టు ఇంక్రీజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ సచ్ యాజ్ పంప్కిన్స్ ఓకే రీసెంట్లీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ బ్యానర్ ద ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ ఆక్సిటోసిన్ అండ్ ఇట్స్ ఫార్ములేషన్స్ సో ఇక్కడ చూడాలి ఫస్ట్ వన్ అయితే రైట్ సో రీప్రొడక్షన్ చైల్డ్ బర్త్ అండ్ ల్యాక్టేషన్కి ఇది సంబంధించింది ఈజ్ టు ఇంక్రీస్ సైజ్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ సచ్ యాజ్ పంప్కిన్స్ ఒకసారి చూద్దాం సో లెట్స్ గో ఫర్ ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి డి సో వన్ టూ త్రీ రైట్ సో ఇక్కడ మనకు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ బ్యానర్ టు ఇంపోర్ట్ ఆక్సిటోషన్ మా ఫార్ములేషన్స్ ఓకే పంప్కిన్స్ యొక్క సైజ్ని పెంచడం కోసం కూడా వెజిటబుల్ సైజ్ని పెంచడం కోసం కూడా ఆక్సిటోసిన్ని వాడుతున్నారు ఓకే సో వన్ టూ త్రీ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ మనం దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ని కనుక చూసుకుంటే ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ వాళ్ళు దీని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ఆక్సిటోషన్ అండ్ ఇట్స్ ఫార్ములేషన్స్ని డొమెస్టిక్ యూజ్ కోసం ఏదైనా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే వాటిని ఓన్లీ డొమెస్టిక్ అండ్ పబ్లిక్ సెక్టార్ వాళ్ళ కోసమే వాడాలి అవుదర్ దాన్ వాటికి వాడొద్దు అనేసి చెప్పడం జరిగింది సో దాంతోపాటే అది ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ ఆక్సిటోషన్ అంటే ఆక్సిటోషన్ అండ్ ఇట్స్ ఫార్ములేషన్స్ వాటికి సంబంధిత ప్రొడక్ట్స్ అన్నింటినీ కూడా ఇంపోర్ట్ని దిగుమతిని ఆపడం జరిగింది సో ఇది ఎఫెక్ట్ కమ్ ఫ్రమ్ జులై వన్ అంట ఓకే సో ఓన్లీ కర్ణాటక యాంటీబయాటిక్స్ అండ్ ఫార్మాసిటికల్స్ లిమిటెడ్ ఇది పబ్లిక్ సెక్టార్ కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ దిస్ డ్రగ్ ఫర్ డొమెస్టిక్ యూజ్ మనకు అవసరం కోసం మాత్రమే అది కర్ణాటక యాంటీబయాటిక్స్ అండ్ ఫార్మాసిటికల్స్ మాత్రమే తయారు చేయాలి దాని ఒక్కదానికే పర్మిషన్ ఉంటుంది and this it will supply drug to registered hospitals clinics public and private sector directly so akkada karnataka antibiotics pharmaceutical limited nundi maatrame teeskovali tappide inko chotu nundi digma cheskune avakasam ledhu so ikkada enduku ee chesaru ante the drug is widely misused in dairy industry so oxytocin is also used to increase the size of vegetables such as pumpkins watermelons eggplants grounds and uh, gods and cucumbers so ee pumpkins watermelon so ee cucumbers annitni veeti size ni penchadam kosam kuda oxytocin ni vaadutunnaranta adi health ki chaala dangerous so ikka nundi manam nerchukovalsindi entante oxytocin has also been dubbed the uh, hug hormone so uh, like uh, and uh, due to effects on behavior idi deni meeda behavior ante mana pravartana meeda including its role in love and female reproductive biological functions in reproduction so uh, like a female reproductive system meeda kuda biological functions meeda kuda oxytocin chaala impact chupistundi kabatti like dinni chaala misuse kaakunda chusukovalsina avasaram 
గవర్నమెంట్ మీద ప్రజల మీద ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాము సో విత్ ఇంటర్నేషనల్ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ క్యారిడార్ గురించి అడగడం జరిగింది ఇంటర్నేషనల్ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ క్యారిడార్ సో ఇండియా ఇరాన్ అజేర్ బైజాన్ అండ్ రష్యా సో ఆర్ ఇట్స్ ఫౌండర్ మెంబర్స్ అని చెప్తున్నారు ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ వచ్చేసి ద క్యారిడార్ కనెక్ట్ టు ద ఇండియన్ ఓషన్ అండ్ పర్షియన్ గల్ఫ్ టు ద క్యాస్పియన్ సీ వయా ఇరాన్ దెన్ కనెక్ట్స్ నార్దర్న్ యూరోప్ వయా రష్యా సో నార్దర్న్ యూరోప్ని రష్యా ద్వారా కలుపుతుంది అలాగే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు క్యారిడార్ కనెక్ట్స్ ఇండియన్ ఓషన్ అండ్ పర్షియన్ గల్ఫ్ ఈ రెండింటినీ కూడా టు ద క్యాస్పియన్ సీ వయా ఇరాన్ ఇరాన్ ద్వారా మనం క్యాస్పియన్ సీని త్రూ ఇండియన్ ఓషన్ ద్వారాను పర్షియన్ గల్ఫ్ ఈ రెండింటి ద్వారా కూడా రీచ్ అవ్వచ్చు అండ్ నార్దర్న్ యూరోప్ని రష్యా ద్వారా రీచ్ అవ్వచ్చు అని చెప్తున్నాడు సో ఇది రైట్ సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ రైట్ ఫస్ట్లో ఏంటంటే మనకు దీన్ని ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంది ఇండియా ఇరాన్ రష్యా మాత్రమే అజర్ బైజాన్ దాంట్లో లేదు సో కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ రాంగ్ సో సెకండ్ వన్ ఓన్లీ రైట్ సో ఆన్సర్ కెన్ బి బి సో ఇక్కడ మనం కనుక దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ని చెక్ చేస్తే ఇంటర్నేషనల్ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ క్యారిడార్ అనేది మల్టీ మోడల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఓకే ఇది మల్టీ మోడల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వే నార్త్ సౌత్ ఈ రెండింటిని కలిపే ఈ దీనికోసం రెండు వేల సంవత్సరంలో ఇరాన్ రష్యా ఇండియా ఇవి ఫౌండింగ్ మెంబర్స్ సో పర్పస్ ఏంటి అంటే ప్రమోటింగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ కోఆపరేషన్ ఏమాంగ్ మెంబర్ స్టేట్స్ ఓకే సో ఈ దేశాల మధ్య సంబంధాల కోసము మరియు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అండ్ దీని ఉపయోగం కనుక చూసుకుంటే దిస్ క్యారిడార్ కనెక్ట్స్ ఇండియా ఓషన్ ఇండియన్ ఓషన్ అండ్ పర్షియన్ గల్ఫ్ టు ద క్యాస్పియన్ సీ సో దేని ద్వారా క్యాస్పియన్ పర్షియన్ గల్ఫ్ని ఇండియన్ ఓషన్ రెండింటినీ కూడా మనకు క్యాస్పియన్ సీని టచ్ చే కలుపుతుంది అన్నట్టు దేని ద్వారా అంటే ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇరాన్ ద్వారా సో ఇరాన్ ద్వారా మనకు క్యాస్పియన్ క్యాస్పియన్ సీకి రూట్ ఏర్పాటు ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ ద్వారా నార్త్ యూరోపియన్ సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ అంటే రష్యా సో దాని ద్వారా నార్త్ యూరోపియన్ వయా రష్యన్ ఫెడరేషన్ సో రష్యా ద్వారా మనం నార్త్ యూరోప్కి అంటే మనకు సౌత్ నుండి నార్త్కి ఒకే రూట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం అన్నమాట సో అండ్ ద ఐఎన్ఎస్టిసి హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్పాండెడ్ టు ఇంక్లూడ్ లెవెన్ న్యూ మెంబర్స్ సో కొత్తగా దీంట్లో మనకు నార్త్ సౌత్ దాంట్లో కూడా ఇంకో పదకొండు మెంబర్స్ జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది దీంట్లో ఏంటంటే రిపబ్లిక్ ఆఫ్ అజర్ బైజాన్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఆర్మేనియా రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కజకిస్తాన్ కిర్గిస్ కిర్గిస్తాన్ అండ్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ తజకిస్తాన్ అండ్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ టర్కీ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఉక్రెయిన్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ బెలారస్ ఓమన్ సిరియా బల్జీరియా సో బల్ బల్గేరియా మనకు అబ్జర్వర్ స్టేటస్ ఇచ్చారు దానికి సో ఈ స్టేట్స్ అన్ని ఈ రాష్ట్ర ఈ దేశాలన్నీ కూడా మనకి ఇప్పుడు నార్త్ సౌత్ ఇంటర్నే ఇన్స్టి ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ క్యారిడార్లో భాగమై ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాము సో కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ సో టర్కీ ఈజ్ ద ఓన్లీ కంట్రీ టు షేర్ బోర్డర్ విత్ బోత్ ఇరాన్ అండ్ ఇరాక్ సో గౌతా ఈజ్ ఏ సిటీ లొకేటెడ్ ఇన్ ఇరాక్ సో మనం కనుక చూసుకుంటే గౌతా లొకేటెడ్ ఇన్ ఇరాక్ ఇరాక్లో కాదు గౌతా మనకు సిరియాలో ఉంటుంది సో సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఒకటి వన్ టర్కీ ఈజ్ ద ఓన్లీ కంట్రీ టు షేర్ బోర్డర్ విత్ బోత్ ఇరాన్ అండ్ ఇరాక్ ఇరాన్ ఇరాక్తో షేర్ చేసుకునే రెండు దేశాలతో షేర్ చేసుకునే బోర్డర్ని షేర్ చేసుకునే ఏకైక దేశం టర్కీ అన్నమాట ఓకే సో గౌతాలో రీసెంట్గా బాంబ్ బ్లాస్ట్లు జరగడం జరిగింది సో దానికి సంబంధించి కూడా ఇవి ఇచ్చారు అది సిరియాలో ఉంది ఇరాక్లో కాదు నెక్స్ట్ ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ద వరల్డ్ హెరిటేజ్ కమిటీ గురించి అడిగారు సో వరల్డ్ హెరిటేజ్ కమిటీ మీట్స్ వన్స్ ఏ ఇయర్ అండ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ వన్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ పార్టీస్ టు ద కన్వెన్షన్ ఎలక్టెడ్ బై దేర్ జనరల్ అసెంబ్లీ ఓకే ద వరల్డ్ హెరిటేజ్ కమిటీ మీట్స్ వన్స్ ఏ ఇయర్ అండ్ కన్సిస్ట్ ఓకే ట్వంటీ వన్ స్టేట్స్ పార్టీస్ టు కన్వెన్షన్ ఎలక్టెడ్ బై దేర్ జనరల్ అసెంబ్లీ ఇట్ హ్యాస్ ద ఫైనల్ సే ఆన్ వెదర్ ఏ ప్రాపర్టీ ఇన్స్క్రైబ్డ్ ఆన్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ ఓకే సో ఆన్సర్ వచ్చేసి 
వన్ టూ త్రీ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే ఆల్ పాజిటివ్ ఓకే ఓహో ఓకే ఇది వన్ త్రీ సో ఏమంటున్నాడు అ హెరిటేజ్ కమిటీ మీట్స్ వన్స్ ఏ ఇయర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇక్కడ వరల్డ్ హెరిటేజ్ కమిటీ మీట్స్ వన్స్ ఏ ఇయర్ అండ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ వన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ పార్టీస్ టు కన్వెన్షన్ ఎలక్టెడ్ బై దేర్ జనరల్ అసెంబ్లీ ఎట్ ఈస్ ఫస్ట్ సెషన్ ద కమిటీ అడాప్టెడ్ ఇట్స్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ of the world heritage committee so it went the rules avi follow avvali annadi establish avallu first meeting lone follow aipotharu establish chesestaru and ee committee responsible for implementation world heritage convention one defines the use of world heritage fund and allocates financial assistance and request from state parties okay so identity వరల్డ్ హెరిటేజ్ కన్వెన్షన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసం అండ్ హెరిటేజ్ ఫండ్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ ఫండ్ని మేనేజ్ చేయడం అండ్ ఫై అలోకేట్స్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెంట్స్ కూడా ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెంట్స్ కూడా ఇదే చూస్తుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ ద ఫైనల్ సే ఆన్ వెదర్ ఏ ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ ఆన్ ద వరల్డ్ హెరిటేజ్ లిస్ట్ ఆర్ నాట్ సో వరల్డ్ ప్రపంచ వారసత్వ సంపదగా ఏది దేన్ని ప్రకటించాలో అది వరల్డ్ హెరిటేజ్ కమిటీ మాత్రమే నిర్ణయిస్తుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ సో ఏమంటున్నాడు ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ జూన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ బై చార్టర్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ అండ్ బేగన్ వర్క్ ఇన్ ఏప్రిల్ బిగాన్ వర్క్ ఇన్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ ఓకే సో ద సీట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ ఈజ్ ఎట్ పీస్ ప్యాలెస్ ఇన్ ద హేగ్ ఓకే అండ్ ఇట్ హ్యాస్ నో జ్యూరిడిక్షన్ టు డీల్ విత్ అప్లికేషన్స్ ఫ్రమ్ ఇండివిజువల్స్ ఎన్జిఓస్ ఆర్ ప్రైవేట్ గ్రూప్స్ అంటున్నాడు సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇది నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్లో ఎస్టాబ్లిష్ కాలేదు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది సో ఓకే ఒకటి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రాంగ్ సో టూ త్రీ కెన్ బి ఆన్సర్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ద ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఈజ్ ప్రిన్సిపల్ జ్యుడిషియల్ ఆర్గాన్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ ఓకే ఇది యునైటెడ్ నేషన్ యొక్క భాగం సో ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అండ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ నుండి పనిచేయడం ప్రారంభించింది ఓకే నెక్స్ట్ సీట్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఈజ్ ఎట్ పీస్ ప్యాలెస్ ఇన్ ద హేగ్ సో ఇది నెదర్లాండ్లో ఉంది అది మనందరికీ తెలుసు అండ్ ఆఫ్ ద సిక్స్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ నేషన్ it is the only uh, one not located in new york so un uh, organs anni kuda new york lo untayi but idu okati maatrame hague lo undi the hague lo undi the court role is to settle in accordance with the international law legal disputes submitted to it by states and to give advisory opinions on legal questions referred to it by authorized united nation organs and specialized agencies okay ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ నో జ్యూరిడిక్షన్ టు డీల్ విత్ అప్లికేషన్స్ ఫ్రమ్ ఇండివిజువల్స్ ఎన్జిఓస్ ఆర్ ప్రైవేట్ గ్రూప్స్ అండ్ ఇట్ రూల్స్ ఓన్లీ ఆన్ ద రైట్స్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఆఫ్ స్టేట్స్ సో ఇది దేశాల యొక్క సమస్యల్ని మాత్రమే తీరుస్తుంది అంటే వాటికి సంబంధించిన పిల్స్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది తప్పితే ఇండివిజువల్స్ నుండి కానీ ఎన్జిఓస్ దగ్గర నుండి కానీ ఎనీ ప్రైవేట్ గ్రూప్ దగ్గర నుండి ఎటువంటి పిల్స్ని యాక్సెప్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయదు so <coughs> next question ki vellamu wildlife sanctuaries and national parks located in assam gurinchi adugutunnadu so nameri national park okati kaziranga national park uh, Go- gorumara national park and pobitora national park deentlo evi assam lo locate ayyi ani cheptunnaru so nameri national park assam lo ne undi kaziranga chaala pra- prapancha prasiddhamaina national park and uh, గోరు మారా నేషనల్ పార్క్ మాత్రం అక్కడ లేదు పోబితోర వైల్డ్ లైఫ్ నేషనల్ పార్క్ ఉంది సో వన్ టూ ఫోర్ ఆన్సర్ సో డి ఆన్సర్ సో గోరుమారా నేషనల్ పార్క్ వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉంది ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాము నెక్స్ట్ కన్సిడర్ ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ద డ్రాట్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా సో కరువు వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి దాని గురించి సంబంధిత విషయాల గురించి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ దెర్ ఈజ్ నో సింగిల్ లీగల్లీ యాక్సెప్టెడ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ డాట్ ఇన్ ఇండియా ఓకే డాట్ విల్ ఫాల్ విత్ ఇన్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ హ్యాస్ డిఫైన్డ్ ఇన్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఓకే 
स्टेट गवर्नमेंट इज द फाइनल अथॉरिटी वेन इट कम्स टू डिक्लेरिंग रीजियन एज डॉट अफेक्टेड ओके सो आंसर चूदा सो इध वन टू थ्री ओके सो आल द स्टेटमेंट गिवेन ए बॉइज रईट सो इकड़ेमंटना मन को ड्राट अंटे डिफैन इंका इंडिया वाट ड्राट अने करवनी इंका डिफैन चेयले ओके इध डिजास्टर मेनेज ऐक्ट कू थ फाइव कस्टी अंड स्टेट गवर्नमेंट मतमे डिक्लेर् फल चेयर मा प्रात मा राष्ट्र और प्रात कर बार पड़ी अक्लेर् ओके वन टू इवी मूड रईट ओके नैक्स्ट फिस्का मानिटर् रिपोर्ट इज प्रिपेड बै सो फिस्का मानिटर् रिपोर्ट इज प्रिपेड बै मन रिपोर्ट गुरी इध मूडो नागो क्वेश्चन मनमान यूरोपियन सेंट्रल बैंक इंटरनेशनल मानिटरी फंड इंटरनेशनल बैंक फर् रीकनस्ट्रक्ष डेवलपमेंट आर्गनजे फर् एकनामिक कोआपरेशन अं डेवलपमेंट सो आसर कैन बी इध इंटरनेशनल मानिटरी फंड अवतुदे ओके सो अला मन इकड़े चूसक इंटरनेशनल मानिटर फंड रिज़े विविध रिपोर्ट गुरी इधी फिजिकल मानिटरी रिपोर्ट नैक्स्ट वरल एकनामिक अवटुक् वरल एकनामिक अवटुक् रिज ईम एफ अंड ग्लोबल फैनाशि स्टेबिटी रिपोर्ट मैं इपड़े क्वेश्चन चूसा अभी फिजिकल मानिटर रिपोर्ट नैक्स्ट क्वेश्चन नैक्स्ट वे रीजनल एकनामिक प्रास्पेक्ट सो फैना अं डेवलपमेंट सो इवे गुर्तवाली फ्रेंड्स वरल एकनामिक अवटुक् ग्लोबल फैनाशि स्टेबिटी रिपोर्ट रे फिजिकल मानिटर मूड रीजनल एकनामिक प्रास्पेक्ट नागू फैना अं डेवलपमेंट अभी वीट गुरी अड़गे अवकाश उ सो नैक्स्ट क्वेश्चन को वेदा कंसीडर द फाइंग स्टेटमेंट सो को अलीमेंटर कमीशन ईज इंटर गवर्नमेंटल बॉडी वित् मोर दैन वन एटी मेबर्स ओके इट वाज जॉइंटली एस्टाब्लीड बै द फुड अंड अग्रिकल अग्रिकलर आर्गनजे आफ द युनटेड नेशन अंड वरल हेल्थ आर्गनजे इन नयटी नई ओके कोडेक्स अलीमेंटरी इज रिकग्नज बै वरल ट्रेड आर्गनजे ऐस एंड इंटरनेशनल रिफरें पाइंट फर् द रिजल्यूशन आफ् डिस्प्यूट कंसर्ंग फुड सेफ्टी अंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन ओके सो इकड़ प्रपंचव्याप्त एदना रिजल्ट डिस्प्यूट फुड सेक्यूरी यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी वस्ते दाखी अलमेट अथारी को अलइनमेंट कमीशन अने वरल ट्रेड आर्गनजे अथारी तो दाने पैधि अभी ऐक्सप्टी अने सो वाट कैन बी द आसर सो इधी वन अं थ्री ओन सो को अलइनमेंट कमीशन अने इंटर गवर्नमेंटल बॉडी वित् वन एटी मेबर्स उठा दी वन एटी देश मेबर्स उठाई इट वाज जॉइंटली एस्टाब्लीड बै फुड अंड अग्रिकलर आर्गनजे आफ द युनटेड नेशन अंड वरल हेल्थ आर्गनजे तपू दा तो जॉइंट एस्टाब्ली कॉलेज सो बट प्रपंचव्याप्त डिस्प्यूट उन्ना दी आथरइज एजेंसी चूस्त सो फुड अं कंज्यूमर प्रोटेक्शन दाट सो नैक्स्ट कंसीडर द फाइंग स्टेटमेंट रिगार्ड द ग्लोबल कॉर्बन प्राजेक्ट सो इट वाज एस्टाब्लीड इन टू थौज वन बै षेर पार्टनरशिप बिटवी द इंटरनेशनल जिस्पीयर बयोस्पीयर प्रोग्रम द इंटरनेशनल ह्यूमन डयमेंशन प्रोग्रम आ ग्लोबल एनविरा चेज सो ओके ग्लोबल कॉर्बन प्राजेक्ट सो इट एम रुपल एस्टाब्ली इंटरनेशनल जिस्पीयर बयोस्पीयर प्रोग्रम भाग में इंटरनेशनल ह्यूमन डयमेंशन प्रोग्रम आ ग्लोबल एनविरा अं चेज अने प्रोग्रम भाग में इधे एस्टाब्ली अट्ठा सो इट वाज फाम टू फा वर्क वित् इंटरनेशनल सैन कम्यूनिटी टू एस्टाब्ली काम अं म्यूचुअली अग्रीड नॉड्ज बेस टू सपोर्ट पॉलिसी डिबेट अं ऐन टू स्लो डोन अलमेटली स्टाप द इंक्रीज आफ ग्रीन हाउस ग्यासेस सो ग्रीन हाउस ग्यासेस इंका पेरगक क्रम तसम डिबेटबल अंत और रीसोर्स डेवलप पॉलिसी फ्रेम इनपुट्स इवसम संस्थ पे अो बोत आर् पॉजिटिव स्टेटमेंट सो 
answer C. So, both are uh, right. Okay. Global Carbon Project. Okay. And uh, consider the following statements regarding zero budget natural farming. Zero budget natural farming. This is the paper lo chala saal mana chodan jarigindi. Dini korin chadu tunado. Zero budget national uh, natural farming is a farming practice that believes in natural growth of the crops without adding any fertilizers and pesticides or any other foreign elements. So, it twenty bite nundi, it twenty fertilizers gani, pesticides gani. Okay, Yerul Gani, Mandurgani, Vada Kunda, Natural Sahjanga, Pantal Pandinche Vidanani, Zero Budget Natural Farming Antar. So the word zero budget refers to the zero net cost of production of all crops. Okay, that is zero and the total production cost. With a Pandinchadan K20 cost to Kadu and he refers to Nantanar. So, father of the zero budget natural farming is MS Swaminathan. So, here we have the first two issues of confusion. The third issue of confusion is that the father of Green Revolution is the father of India. So, he is the father of the natural farming. That is the third one is wrong. So, one to only answer. So, B, one to only answer. Okay. Next one is, Consider the following statements regarding All India Tiger Estimation 2018. So, All India Tiger Estimation 2018 Guru Madhya Pradesh state has the highest number of tigers in India followed by Karnataka and Chiptunadu. So, India conducts All India Tiger Estimation every 5 years ki. So, the second point. Pench Sanctuary and Periyar Sanctuary emerged as the best managed tiger reserves in country. So, here we have the second point, the tiger estimation is every 4 years, not 5 years. So, second wrong. So, what is the right of Thai? So, D can be the answer. Okay. So, 1-3. Madhya Pradesh, highest number of tigers in the state. And Pench Sanctuary and Periyas Sanctuary emerged as the best managed for tiger reserves. Okay. Next or Jesse. So hope spots, hope spots Gurin Chichadu. Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands are the first in India to make it to the list of global hope spots. Okay. A globe so a hope spot is an area of an ocean that needs special protection because of its wildlife and significant underwater habitats. Okay. अंटे ये मंट ना डू इकड़ा अंडमान निकोबार आइलैंड्स लक्षाद्वीप आइलैंड्स इंडिया नोंडी मध्यति सारी का ग्लोबल होप स्पॉट का एमपी का ही ना ही आदि फर्स्ट पॉइंट सो सेकंड पॉइंट हो चेसी असल होप स्पॉट अंटे इंट अंटे द ओशन एरिया ओका समुद्र पांताउं एकड़ इते स्पेशल प्रोटेक्शन का वाले आजा इंदु वका विलुवाई ना जंतु जाला मुंदी का बैठे वाटे ने कापाड़ कोर्सों कापाड़ कोड़ं कोर्सों वका स्पेशल प्रोटेक्शन ने दी उंडा लिया आप प्रांता ने की सो आलांटी को नी प्रांता ने कुर्तीन चढ़न जा रखी थी वाटे ने होप स्पार्ट्स का अंतर सो दे आर ऑल डिक्लेयर्ड बाय इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक then declare JSAD. So, IUCN. So, International Union for Conservation of Nature. IUCN मात्र में दाने declare JSAD. Hope spot गा. का बटे. So, statement 3 अने दी incorrect. So, मन वन को नटु. Hope spot is an area of ocean that needs special protection because of wildlife and significant underwater habitats. So, मन को as of now, टुडे मानो इतनी क्वेश्चन लाने डिस्कस चेयरडन चेयरडन जरिए इन्दी फ्रेंड्स सो मेरे कन का मेरे को ये वीडियो कन का नच्ची नट लाई थे मेरे को मरिनी करेंट अफेयर क्वेश्चंस कानी लाख पते जीएस क्वेश्चंस कानी ऑल सब्जेक्ट्स गुला क्लियर मान को इलान्टी सीरीज़ का वाले अंडे मेरे दिनी लाइक चेयरडे शेयर � so, we will encourage you to do this. 
so thank you dear friends thank you for uh, watching uh, this class thank you all